Sachen nur nicht immer so mache. Ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden zu trans transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr, die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Wir sollten aufpassen, was der Ivan macht. Ein ganz kleiner Stoßdruck. Wie war das? 62. Vom Zählen war der Druck nicht mehr. Da fährt euch Sammlung. Mit 400 Mann sind wir losgezogen. Erzähl es noch jedem. Hebt die Stimmung. Äh, wenigstens haben wir den Ofen vom Ivan. Scheiß Stotter nach dem Angriff. Na, lieber Stottern. Als einen kalten Arsch haben. Ja. Glückwunsch, Junge. Lebt's noch. Ja, qualm dir eine. Ich brauche mir keinen Mut an Saufen. Arschloch. Was denkst du? Ich denk nichts. Weil wenn du hier anfängst nachzudenken, bist du verrückt. Also denke ich nichts. Dicker. Zielwasser. Hast du einen Schalter am Ohr, den, den drehst du einfach rum und schon denkst du nichts mehr. Entschuldigung. Sei froh, dass du noch flennen kannst. Nur bei guter Schmierung läuft der Motor. Wie heißen eigentlich? Müller. Davon haben wir viele. Jedenfalls bis zum nächsten Angriff. Bis der gemeingefährliche Müller. <lacht> GGM. Alles in Ordnung, GG? stehen noch ein paar Ivans, Herr Leutnant. Die Russen haben versucht, sie zu holen. Da habe ich geschossen. <lacht> Der Russe macht genauso. Ruhe. Kann jemand Russisch? Ich, Herr Leutnant. Rufen Sie doch mal rüber, ob die mit zeitweiliger Feuerpause einverstanden sind. Damit jeder seine Leute holen kann. Entschuldigung, Herr Leutnant, aber das ist verboten. Das weiß ich genau. Der Herr Hauptmann würde das bestimmt nicht zulassen. Halt die Fresse, Müller, du! Dumme Sau. nur gesagt, wie man es normalerweise macht. Wie man es normalerweise macht, interessiert in dieser Stadt keinen. Los, Volk. Das ist ein Befehl. Hm. Nasch, Leute, nans, brasche, bajet. Stabe, nasch, wie ich es ranenehme. Wir wachen, aber wir müssen nicht wachen, 
Mir soll er zuerst rausgehen. Ich gehe da nicht raus. Ich auch nicht. Nehm mich Holz. Hier, Herr Leutnant. Geben Sie nach hinten durch. Feuerpause. Wir brauchen Sanitäter. Hallo, Bienenkorb, hier Biene 1. Feuerpause, wir brauchen Sanitäter. Ich gehe mit, Herr Leutnant. Hallo, Bienenkorb, hier Biene 1. Feuerpause, wir brauchen Sanitäter. Du läufst besser hier. Ist in Ordnung. Siehst aus wie mein Sohn. Wie alt ist denn dein Sohn? Drei. Алёша, все будет хорошо. Бежи, мы тебя вытащим. делаешь я тебе помогу не умирай Das habe ich gesehen. Und da habe ich geschossen. Nimm da keinen Scheiß rein, Herr Trächter, Leutnant! Ich bringe dich vor das Kriegsgericht. Ja, machen Sie das nur! Aber dann werde ich auspacken! Verbotene Feinkontakte! Wir brauchen kein Kriegsgericht, Herr Leutnant. Wir schicken die Sauer von Stolper Köhe. Dann kommst du noch mal in die Zeitung. In stolzer Trauer. <lacht> 